పిల్లలు మీకు అందరికీ కూడా నవోదయ అండ్ సైంటిక్ స్కూల్ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ లెసన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీకి స్వాగతం ఈ లెసన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీలోకి వెళ్లే ముందు ట్వంటీ టూలో ఏం నేర్చుకున్నాం ఒకసారి చెప్పుకుందాం లెసన్ నెంబర్ ట్వంటీ టూలో భిన్నమల యొక్క భాగాహారం ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క డివిజన్ డివిజన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క డివిజన్ గురించి నేర్చుకున్నాం ఇది ఎలా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి భిన్నం భిన్నంగా రాసుకొని తర్వాత ఇచ్చినటువంటి ఈ డివిజర్ అన్నటువంటి భిన్నాన్ని రెండో భిన్నాన్ని భాగించేటువంటి భిన్నాన్ని దాని యొక్క ఇన్వర్సిడ్ రూపంలో రాయాలి ఇన్వర్సిడ్ రూపం అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం విలోమము దాని యొక్క ఆపోజిట్ విలోమం అంటే లవహారాలను తిరగేసి రాయాలి అంతే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి ఇక్కడ రాస్తున్నాను టూ బై టూ బై త్రీని దీని యొక్క విలోమ్ ఏంటి త్రీ బై టూ అలా రాసి ఆ రెండింటినీ కూడా మనం మల్టిప్లికేషన్ చేసిస్తే సరిపోతుంది చాలా సింపుల్ అనమాట ఇది లెసన్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ లో నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు లెసన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ లో ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే ఫ్రాక్షన్స్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాబట్టి ఈ ఫ్రాక్షన్స్ లో ఏ ఏ విషయాలు చెప్పాను అన్నటువంటిది ఒక్కసారి రీకాప్సులేషన్ చేసుకుందాం మొత్తం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఈ అంశాలు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మీకు వస్తే ఓకే రాలేదు మాకు ఇంకా డౌట్ ఉంది అంటే లెసన్స్ వెనక్కి వెళ్ళి ఆ లెసన్ విని బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి ముందుకు రండి తర్వాత లెసన్స్ కి రండి లేకపోతే మనకి మోడల్ ప్రాబ్లమ్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇబ్బంది అన్నటువంటిది ఎదురవుతుంది ఓకే పిల్లలు బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ వస్తేనే మన మాదిరి లెక్కలు మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోగలం ఇది రాలేదనుకోండి అక్కడ ఇబ్బంది పడతారు అందువల్ల ఈ ఫ్రాక్షన్స్ లో ఏ ఏ అంశాలు చెప్పుకున్నాను అన్నటువంటిది ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రాక్షన్స్ లో మనం చెప్పుకున్నటువంటి మొట్టమొదటిది కామన్ ఫ్రాక్షన్స్ ఈ కామన్ ఫ్రాక్షన్స్ ని మనం సామాన్య భిన్నాలు అంటారు ఈ సామాన్య భిన్నాలు అన్నటువంటిది పి బై క్యూ రూపంలో ఉంటాయి పిని లవము లేదా నుమరేటర్ అంటారు క్యూను మనం హారం లేదా డినామినేటర్ అని చెప్పేసి అంటారు ఈ లవహార రూపంలో ఉన్నటువంటి భిన్నాలను మనం కామన్ ఫ్రాక్షన్స్ అని చెప్పి అంటాం నెక్స్ట్ డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ లో మనకి ఎప్పుడు కూడా డిస్మల్ డిస్మల్ అన్నటువంటిది బిందు అన్నటువంటిది ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఈ పాయింట్ మనం డిస్మల్ అని చెప్పేసి అంటాం ఈ డిస్మల్ కి ఎడం వైపు ఉన్నటువంటిది టూ అన్నటువంటిది ఒక హోల్ నెంబర్ అదే విధంగా ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అన్నటువంటిది డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్ ఈ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అన్నటువంటిది ఒక డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్ దశాంశ బిందువు లేదా దశాంశ భిన్నము అని చెప్పి అంటారు ఇలా దశాంశ బిందువుతో కూడుకున్నటువంటి భిన్నాలను దశాంశ భిన్నాలు లేదా డిస్మల్ తో కూడుకున్నటువంటి భిన్నాలను డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ అని చెప్పి నెక్స్ట్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ నొమరేటర్ నొమరేటర్ ని మనం తెలుగులో లవం అని చెప్పి అంటారు భిన్నములో డివైడెడ్ బైక్ పైన ఉన్నటువంటిది ఎగ్జాంపుల్ సెవెన్ బై ఫైవ్ ఈ సెవెన్ మనం నెమరేటర్ అని చెప్పి పిలుస్తాం నెక్స్ట్ డినామినేటర్ డినామినేటర్ అన్నటువంటిది డివైడెడ్ బైక్ కింద ఉన్నటువంటిది ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఫైవ్ ఇక్కడ కలర్ వేసాం చూడండి ఫైవ్ అన్నటువంటిది డినామినేటర్ హారము లవము బై హారము నెమరేటర్ బై డినామినేటర్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటన్నా ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ క్రమ భిన్నాలు దీన్నే ఏమంటారు తెలుగులో క్రమ భిన్నాలు తెలుగులో ఏమంటారు నాన్న క్రమ భిన్నాలు అని చెప్పేసి అంటారు ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే లవము చిన్నదిగాను ఎగ్జాంపుల్ వన్ బై టూ వన్ బై టూ ఆర్ సెవెన్ బై ఎయిట్ నైన్ బై ట్వెల్వ్ ఇలా లవం అన్నటువంటిది పైన ఉన్నటువంటి నిమరేటర్ స్మాల్ నెంబర్ అండ్ క్రింద ఉన్నటువంటి డెనామినేటర్ బిగ్ నెంబర్ తో కూడుకొని ఉన్నట్లయితే అటువంటి వాటిని మనం ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం అనమాట వన్ సెవెన్ నైన్ అన్నటువంటిది వన్ బై టూ లో వన్ చిన్నది సెవెన్ బై ఎయిట్ లో సెవెన్ చిన్నది నైన్ బై ట్వెల్వ్ లో నైన్ చిన్నది కాబట్టి ఇటువంటి భిన్నాలను మనం ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ లేదా క్రమ భిన్నాలు అని చెప్పి అంటాం నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అపక్రమ భిన్నాలు వీటిని తెలుగులో ఏమంటారు నాన్న అపక్రమ భిన్నాలు అపక్రమ భిన్నాలు క్రమ భిన్నాలకి ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది అంటే పైన ఉన్నటువంటి లవము లేదా నొమరేటర్ అన్నటువంటిది పెద్దది గాను డినామినేటర్ అన్నటువంటిది చిన్నది గాను ఎయిట్ బై సెవెన్ నైన్ బై సిక్స్ ట్వెల్వ్ బై ఫోర్ ఇలా పైన ఉన్నటువంటి నొమరేటర్స్ అన్ని పెద్దది గాను కింద ఉన్నటువంటి డినామినేటర్స్ అన్ని చిన్నవి గాను ఉంటే అటువంటి ఫ్రాక్షన్స్ ని మనం ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అని చెప్పేసి అంటారు నెక్స్ట్ చూడండి మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ 
మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే వీటిని మనం తెలుగులో మిశ్రమ భిన్నాలు ఏమంటారు నాన్న మిశ్రమ భిన్నాలు అని చెప్పేసి అంటారు మిశ్రమ భిన్నాలు అంటే ఏమనుకున్నాం ఒక హోల్ నెంబర్ టూ అండ్ వన్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఫోర్ బై ఎయిట్ త్రీ అండ్ వన్ బై ఫోర్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే లవము చిన్నది గాను హారం పెద్దది గాను నుమరేటర్ స్మాలర్ నెంబర్ అండ్ డినామినేటర్ ఈజ్ బిగ్గర్ నెంబర్ అలా ఉన్నట్లయితే అటువంటి వాటిని మనం మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం నెక్స్ట్ పాయింట్ యూనిట్ ఫ్రాక్షన్స్ యూనిట్ ఫ్రాక్షన్స్ మనం తెలుగులో ఏకాంశ భిన్నాలు అని చెప్పి అంటారు ఏకాంశ భిన్నాలు అంటే చాలా సింపుల్ అన్న లవము అంటే నుమరేటర్ ఈజ్ వన్ వన్ బై సెవెన్ వన్ బై వన్ బై సిక్స్ వన్ బై హండ్రెడ్ వన్ బై థౌజండ్ వన్ బై సెవెంటీ టూ ఏదైనా అవ్వచ్చు ఈ వన్ అన్నటువంటి నుమరేటర్ గా కలిగినటువంటి భిన్నాలను మనం యూనిట్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏకాంశ భిన్నాలు అని చెప్పేసి పిలుస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ తర్వాత పాయింట్ చూడండి అమ్మా లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏంటి సజాతి భిన్నాలు లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏమనుకున్నాము సజాతి స జాతి ఒకే జాతి దట్స్ మీన్స్ ఏ భిన్నాలు అయినట్లయితే డినామినేటర్ అన్నటువంటిది ఈక్వెల్ గా ఒకే నెంబర్ ఉంటుందో అటువంటి భిన్నాలను సజాతి భిన్నాలు అంటారు ఎగ్జాంపుల్ టూ బై ఫోర్ సిక్స్ బై ఫోర్ ఎయిట్ బై ఫోర్ ట్వెల్వ్ బై ఫోర్ ఎట్సెట్రా ఇలా ఫోర్ 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 ఉన్నది కాబట్టి ఈ భిన్నాలు అన్నింటి కూడా డినామినేటర్ ఒకటే నెంబర్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని సజాతి భిన్నాలు లేదా లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అని చెప్పి పిలుస్తారు నెక్స్ట్ పాయింట్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏమనుకున్నాం విజాతి భిన్నాలు విజాతి అంటే వేరు వేరుగా ఉన్నటువంటి డినామినేటర్స్ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఏమంటారమ్మా విజాతి భిన్నాలు అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే విజాతి భిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ సిక్స్ బై ఎయిటీన్ నైన్ బై సిక్స్టీన్ ఎట్సెట్రా అంటే ఇక్కడ చూడండి ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ అన్నటువంటి డొనామినేటర్ డినామినేటర్స్ వేరు వేరుగా ఉన్నది కాబట్టి వీటిని అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏంటి ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ అన్నటువంటివి సమాన భిన్నాలు అని చెప్పి తెలుగులో అంటారు సమానం ఈ సమాన భిన్నాలు ఎలా వస్తాయో చూద్దాం ఒక భిన్నాన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేసి కానీ డివిజన్ చేసి కానీ ఒకే నెంబర్ తో మల్టిప్లికేషన్ చేసి కానీ ఒకే నెంబర్ తో డివిజన్ చేసిన వచ్చేటటువంటి భిన్నాన్ని ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ వన్ బై టూ ఇంటూ టూ బై టూ వన్ టూ జా టూ 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 జా ఫోర్ వన్ బై టూ అండ్ టూ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ టూ బై ఫోర్ డివైడెడ్ బై టూ బై టూ రెండు చేత భాగించినట్టు టూ వన్ జా టూ ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ వన్ బై టూ వస్తుంది ఇది కూడా ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఒక ఫ్రాక్షన్ లో ఉన్నటువంటి నుమరేటర్ డినామినేటర్ ను ఒకే నెంబర్ చేత భాగించిన ఒకే నెంబర్ చేత గురించిన ఓ ఆ వచ్చినటువంటి ఫ్రాక్షన్ మనం ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ మనం నేర్చుకున్నది మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క కనిష్ట విలువ ఎప్పుడైతే రెండు ఫ్రాక్షన్స్ పైన ఉన్నటువంటి నుమరేటర్ కింద ఉన్నటువంటి డినామినేటర్స్ కి రెండింటికి కూడా ఒకటి తప్ప కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉండదు అటువంటి రూపాన్ని మనం మినిమం వాల్యూ అని చెప్పి పిలుస్తాం ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ బై ట్వెల్వ్ అన్నటువంటిది ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ టూ బై త్రీ వచ్చింది చూడండి అమ్మా ఈ టూ బై త్రీకి వన్ తప్ప ఇంక ఏ కామన్ ఫ్యాక్టర్ కూడా లేదు కాబట్టి టూ బై త్రీ అన్నటువంటిది ఎయిట్ బై ట్వెల్వ్ యొక్క మినిమం వాల్యూ ఓకే పిల్లలు నెక్స్ట్ పాయింట్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క ఎసెండింగ్ ఆర్డర్ ఫ్రాక్షన్స్ ని చిన్న ఫ్రాక్షన్ నుంచి పెద్ద ఫ్రాక్షన్ వరకు రాసుకుని వెళ్ళేటటువంటి విధానాన్ని ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటారు ఏది చిన్న ఫ్రాక్షన్ ఏది పెద్ద ఫ్రాక్షన్ అన్నటువంటిది కిందటి పాఠాల్లో చెప్పాం ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ ఫ్రాక్షన్స్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ భిన్నాల యొక్క భిన్నాల యొక్క అవరోహణ క్రమం అవరోహణ మీన్స్ స్మా బిగ్ టు స్మాల్ ఈ ఫ్రాక్షన్స్ ని బిగ్ ఫ్రాక్షన్ నుంచి స్మాల్ ఫ్రాక్షన్స్ కి రాసేటటువంటి విధానాన్ని ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఎడిసిన్స్ ఆఫ్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ సజాతి భిన్నాల యొక్క కూడిక సజాతి భిన్నాల యొక్క కూడిక ఒకే జాతి దట్స్ మీన్స్ ఒకే డినామినేటర్ ఉండాలి ఒకే డినామినేటర్ ఉండాలంటే పైన ఉన్నటువంటి నుమరేటర్స్ అన్నింటినీ కలిపేయడము కామన్ గా ఉన్నటువంటి డినామినేటర్ ను వేసేట ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ బై ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అమ్మా ఫోర్ బై టూ సిక్స్ బై టూ త్రీ బై టూ ప్లస్ 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 ఉంది అనుకోండి ఫోర్ సిక్స్ టెన్ టెన్ ప్లస్ త్రీ థర్టీన్ బై టూ
ఇలా మనం ఎడిసిన్ ఆఫ్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ చేస్తాం మృతి అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎడిసిన్స్ ఆఫ్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏంటన్న ఎడిసిన్ ఆఫ్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ విజాతి భిన్నాల యొక్క కూడిక విజాతి భిన్నాలను ఎప్పుడైతే కూడాలనుకుంటున్నామో ఆ విజాతి భిన్నాలను రెండింటినీ కూడా రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి విజాతి భిన్నాల్లో ఉన్నటు భిన్నాలను మనం ఎల్సిఎం కట్టి ఆ వచ్చినటువంటి సజాతి భిన్న ఎల్సిఎం ఎప్పుడైతే మనం అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ని అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎల్సిఎం కడితే లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ వస్తాయి ఆ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్లో వచ్చినటువంటి ఆ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్లో ఉన్నటువంటి నొమరేటర్స్ అన్నింటినీ కలిపి నొమరేటర్ గాను డెనామినేటర్ డెనామినేటర్ గాను వేస్తే మనకి అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఒక ఎడిషన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ సజాతి భిన్నాల యొక్క తీసివేత డిఫరెన్స్ ఆఫ్ నెమరేటర్స్ నెమరేటర్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ ని నెమరేటర్ గాను కామన్ గా ఉన్నటువంటి రెండింటిలోనూ కామన్ గా ఉన్నటువంటి డినామినేటర్ ను డినామినేటర్ గాను వేసినట్లయితే అటువంటి విధానాన్ని సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అని చెప్పి అంటారు సజాతి భిన్నాల యొక్క వ్యవకాలనం అని చెప్పి పిలుస్తాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ యూని అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఈ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏం చేయాలి ముందు ఇచ్చినటువంటి అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎల్సిఎం కడితే మనకు లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ వస్తాయి ఎప్పుడైతే లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చాయో వచ్చిన తర వచ్చినటువంటి లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క నొమరేటర్స్ అన్నింటినీ కలిపి నొమరేటర్ గాను అన్నింటిలో కామన్ గా ఉన్నటువంటి డినామినేటర్ డినామినేటర్ గాను వేసినట్లయితే సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ మనం చేసేటప్పుడు అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఫ్రాక్షన్స్ ని ఎల్సిఎం కట్టాలి ఎల్సిఎం కడితే మనకి అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అన్నట్టు లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ గా మారుతాయి ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ నొమరేటర్స్ పైన ఉన్నటువంటి నొమరేటర్ యొక్క భేదము నొమరేటర్ గాను కింద ఉన్నటువంటి కామన్ డెనామినేటర్ డెనామినేటర్ గాను రాస్తున్నట్లయితే అటువంటి విధంగా సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అని చెప్పి అంటారు నెక్స్ట్ మల్టిఫికలేషన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ భిన్నముల యొక్క గుణకారం ఇది చాలా ఈజీ రెండు భిన్నాలను గురించేటప్పుడు పైన ఉన్నటువంటి నొమరేటర్ అన్నింటినీ గురించి గుణ నొమరేటర్ గాను క్రింద ఉన్నటువంటి డినామినేటర్స్ అన్నింటినీ గురించి లేదా మల్టిఫికలేషన్ చేసి డినామినేటర్ గాను వేసినట్లయితే మల్టిఫికలేషన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ అన్నటువంటిది వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ మనకి డివిజన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ భిన్నముల యొక్క భాగాహారము ఈ భిన్నముల యొక్క భాగాహారం డివిజన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి ఒక భిన్నాన్ని టూ బై త్రీ ఈ టూ బై త్రీగా ఉంచి ఈజ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ బై ఫోర్ అలా ఇచ్చినట్లయితే ఈ సిక్స్ బై ఫోర్ యొక్క ఇన్వర్సిడ్ ఫామ్ లో ఫామ్ రాసి దాన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి టూ బై త్రీ ఇంటూ ఫోర్ బై సిక్స్ టూ ఫోర్ జా ఎయిట్ త్రీ సిక్స్ జా ఎయిటీన్ ఇది ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క డివిజన్ భిన్నముల యొక్క భాగాహారం ఏం చేయాలన్న ఇన్వర్సిడ్ ఫామ్ మాత్రం మర్చిపోకూడదు దాని యొక్క విలోమము అంటే ఏదో విలోము సిక్స్ బై ఫోర్ యొక్క విలోము ఫోర్ బై సిక్స్ ఇదిగోండి ఇక్కడ కలర్ వేస్తున్నాం చూడండి సిక్స్ బై ఫోర్ యొక్క విలోమ్ ఫోర్ బై సిక్స్ డివైడెడ్ బదులు ఇంటూ చేసేయటం చాలా ఈజీ ఇది మనకి ట్వంటీ థర్డ్ లెసన్లో చెప్పుకున్నటువంటి విషయాలు ఈ ట్వంటీ త్రీ ఐటమ్స్ కూడా మీకు కంపల్సరీ నిద్రలో లేపినా సరే వచ్చేటే విధంగా ఉండాలి ఒకవేళ రాకపోతే ప్రీవియస్ లెసన్స్ చూడండి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎగ్జామ్స్ రాసుకోండి నోట్స్ రాసుకోండి కానీ తప్పనిసరిగా 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 ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క ఈ ట్వంటీ త్రీ యూనిట్స్ లో వచ్చినటువంటి ఈ ట్వంటీ త్రీ ఐటమ్స్ కూడా మీకు తప్పనిసరిగా వచ్చి ఉండాలి ఓకే పిల్లలు ఇక్కడితో మనకి ట్వంటీ త్రీ లెసన్ అన్నటువంటిది అయిపోయింది నెక్స్ట్ లెసన్ లో కలుసుకుందాం అంతవరకు కూడా మీరందరూ తప్పనిసరిగా నా యొక్క తిరలంగి మాస్టారు అన్నటువంటి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే పిల్లలు బాయ్